ইয়ার্স আজকে আবার অন্যান্য দিনের মতো আজকে কতগুলো সেট ড্রেস নিয়ে এসেছি এইগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা শেখাবার চেষ্টা করব বিফোর আই স্টার্ট উইথ তোমাদের একটা রিকোয়েস্ট করব যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর চেষ্টা করো পুরো ভিডিওটা দেখতে স্কিপ না করে দেখতে ওকে শুরু করা যাক আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না পারাই না দেখি ক্যান আমি পারি না আই ক্যানট হুম সহ্য করা ইংরেজি কি সহ্য করা ইংরেজি দুটো ইংরেজি আমরা ব্যবহার করি সাধারণত একটা হচ্ছে বিয়ার বিয়ার মানে সহ্য করা আর একটা হচ্ছে টলারেট টিও এল ই আর এ টি ই টলারেট সহ্য করা এটা সাধারণত একটু টফা টফা তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহলে তোমার দেখাচ্ছি আমি কিভাবে এটা হয় যেমন দেখো আরেকটা কথা দেখো টলারে টিও এল ই আর এ টি ই টলারেট এটা হচ্ছে ভার হুম টলারেবল টলারেবল সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার অ্যাডভার্ভ নয় ভুল বললাম বোধহয় টলারেবল বলতে আমরা যেটা বোঝাই যেটা সহ্য করার মতো হুম টলারেবল আরেকটা হচ্ছে টলারেন্স টিও এল ই আর এন সি ই হুম সহ্য ক্ষমতা হুম তো এই যে তিনটে ফর্ম তিনটে ফর্ম আমরা তিন রকমভাবে ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখো আমি তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না আর পারছি না এরই মোট আর পারছি না এরই মোট আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না আই ক্যানট টলার এ টিউ ইউ এনি মোট এই যে আই ক্যানট টলার টিউ এনি মোট এটা আমরা কই কীরকম ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো ধরো কেউ এসে আমাকে খুব বিরক্ত করছে হুম বা কারো আচার আচরণ আমার পক্ষে বিরক্ত বিরক্তির উদ্রেক করে সে সবসময় আমাকে ডিস্টার্ব করছে এরকম ক্ষেত্রে তার আচরণ অভদ্র অভব্য এরকম ক্ষেত্রে তার অসভ্যতা এইগুলো আমি টলারেট করতে পারছি না এই মানে সহ্য করতে পারছি না সেরকম ক্ষেত্রে আমরা বলবো আই ক্যানট টলারেট ইউ এনি মোট হুম আবার দেখো এই টলারেট ইউ এনি মোট যদি বলি ধরে নেই যে তার ব্যবহারটা আমার কাছে সহনীয় নয় সহনীয় নয় ব্যবহারটা আমার সহ্য করার মতো নয় সেরকম ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ইয়র তোমার তোমার ব্যবহার তোমার আচরণ হুম সেখানে বলো তোমার আচরণ সহ্যের বাইরে তোমার আচরণ সহ্যের বাইরে সহ্যের বাইরে এই বাইরে বলতে আমরা বিয়ন কথাটা ব্যবহার করে থাকি হুম সেরকম ক্ষেত্রে আমরা কী বলবো ইয়োর বিহেভিয়ার ইয়োর বি এইচ এ ভি আই ওয়ার বিহেভিয়ার ইজ আউট অফ টলারেন্স আউট অফ টলারেন্স এই আউট অফ যেটা বললাম বাইরে বলতে আমরা আউট অফ কথাটা ব্যবহার করি কিন্তু মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা হবে ইউর বিহেভিয়ার ইজ এই আউট অফের পরিবর্তে বিয়ন্ড ইউর বিহেভিয়ার ইজ আউট অফ টলারেন্স হুম এটাকে আমরা এরকমভাবে করতে পারি অ্যাডভার্ভ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি যেমন ইউর বিহেভিয়ার ইজ ইউর বিহেভিয়ার ইজ একেবারে সহ্যের বাইরে মানে একেবারে সহ্য করার মতো নয় ইউর বিহেভিয়ার ইজ নট অ্যাট অল টলারেবল এভাবে আমরা বুঝতে পারি ইউর বিহেভিয়ার ইজ নট অ্যাট অল ইউর বিহেভিয়ার ইজ নট অ্যাট অল টলারেবল মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে 
মানুষের সূর্যের একটা সীমা আছে মানুষের সূর্যের একটা সীমা আছে দেখো মানুষের সূর্যের একটা সীমা আছে আমরা বাংলায় এরকম ভাবে বলি কিন্তু ইংরেজি করার সময় মানুষের কথাটা ব্যবহার করা হয় না সেক্ষেত্রে আমরা শুধু বলি দ্যার ইজ এ লিমিট দ্যার ইজ এ লিমিট অফ টলারেন্স সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো দ্যার ইজ এ লিমিট অফ টলারেন্স ইজ এ লিমিট অফ টলারেন্স দ্যার ইজ এ লিমিট অফ টলারেন্স ঠিক আছে তাহলে বিয়ার কথাটা আমরা কখন ব্যবহার করি ধরো আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে কোনো কারণে হুম সেই ব্যথাটা বা মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা হুম একটা কোনো ব্যাপারে আমি খুব টেনশান করছি সেই টেনশানটা সেরকম ক্ষেত্রে আমরা বিয়ার কথাটা ব্যবহার করি হুম যেমন যদি বলি এই টেনশান আমার আর সহ্য হচ্ছে না এই এই টেনশান আমার আর সহ্য হচ্ছে না টেনশান বলতে কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো উত্তেজনা সবসময় একটা চিন্তা হুম দুশ্চিন্তা এগুলোকে আমরা টেনশান করি হ্যাঁ এই দুশ্চিন্তা আমার আর সহ্য হচ্ছে না দুশ্চিন্তা আর সহ্য হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো বিয়ার কথাটা ব্যবহার করবো আই ক্যানট বিয়ার সাচ টেনশন এনি আই ক্যানট বিয়ার ক্যানট বিয়ার সাচ টেনশন এনি মোর যন্ত্রণাটা আমার সি সহ্যের বাইরে শরীরে কোনো জায়গায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে সেই যন্ত্রণা আমার সহ্যের বাইরে সেরকম যদি বলি সহ্যের বাইরে হুম এই যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে এই যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে শরীরের যন্ত্রণার কথা বলছি হুম তাহলে সেখানে কি কেরকম বলতে পারি দিস পেন ইজ কোয়াইট কোয়াইট আনবিয়ারেবল আন বিয়ার দিস পেন ইজ কোয়াইট আনবিয়ারেবল হুম এরকম হতে পারে আচ্ছা তারপরে দেখো ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছে ঈশ্বরের কৃপা ভালো আছে এই যে ঈশ্বরের কৃপা বলতে আমরা যে ব্যবহার করি ইংরেজিটা সেটা হচ্ছে বাই দি গ্রেস অফ গড বাই দি গ্রেস অফ বাই দি গ্রেস অফ গড ঈশ্বরের কৃপা ঈশ্বরের কৃপা বাই দি গ্রেস অফ গড হুম তাহলে আমি ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি আমার কথা বলছি তাহলে আমরা কি বলবো ভালো আছি আই এম ফাইন আই এম ওয়েল আই এম ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আস্তে আস্তে ঈশ্বরের কৃপাটা আমি লিখলাম না তিনি আস্তে আস্তে বা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সুস্থ হয়ে ওঠা সুস্থ হয়ে ওঠা গেটিং ওয়েল হতে পারে অথবা রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে রিকভারিং ফ্রম ইজ ইলনেস এটা হতে পারে 
আবার আরেকটি ইংরেজি হয় কাম রাউল কাম রাউল এটা গ্রুপ ভয় সেটাও সুস্থ হয় তাহলে হুম রিকভার কোনো খারাপ অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে পুরো আগের অবস্থায় ফিরে আসা তাহলে আমরা বলতে পারি ধীরে 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 ইংরেজিকে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়াল গ্র্যাজুয়ালি gradually he is recovering recovering by the grace of god grace of god ঠিক আছে gradually he is recovering by the grace of god recovery tumi bolte paro recovery from his illness hmm ni shore kripa din age theke onek bhalo age theke onek bhalo ni shore kripa din age theke onek bhalo তাহলে তো একটা তো বাই দ্য গ্রেস অফ গড এন দ্য কমন ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আগে চাইতে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আগে চাইতে অনেক ভালো তাহলে কোনটা হবে কেন আগে চাইতে অনেক ভালো হুম দুরকম হয় বলতে পারি প্রথমেই বলতে পারি আমরা বাই দ্য গ্রেস অফ গড কমা বলার সময় এখানে আমরা থামি সেখানে তো কমা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু লেখার সময় এখানে বড় হতে পারে হি ইজ ইজ মাচ বেটার নাও এরকম হয় বলতে পারে হুম বাজে গ্রেস অফ গড ইজ মাচ বেটার নাও ঠিক আছে ঈশ্বরের কৃপা তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেছে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ন্যারোলি এসকেপড অল্পের জন্য বেঁচে গেছে বলতে আমরা কি বলবো ন্যারোলি এসকেপড অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে রক্ষা পেয়েছে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া ন্যারোলি এসকে তাহলে কি হবে বাই দ্য গ্রেস অফ গড গ্রেস অফ গড হি এসকেপড ন্যারো By the grace of God, he is dead. Never let him out. By the grace of God, it will be poro bala is the pare. He escaped narrowly by the grace of God. Tokun ki into, he escaped narrowly pore ki into koma asma. Buja ga da? Tato da. Muta muti ira kum dharo ne bhoon sa ki sura churi ko. Dekh be, easy ho ya chaka pa. Aar eta kurve na. Kurve na, jeo na, kheo na, shuyo na. এগুলো আমরা ডু নট দিয়ে করি একটা পার্ট এটা কমন ডু নট ডু নটের পরেই অবজেক্টটা আসে অবজেক্ট কোনটা আর এটা করবে এটা করবে না কোনটা অবজেক্ট কোনটা এটা ডোন্ট ডু ইট ডোন্ট ডু ইট আর এগেইন এইবার দেখো এটা আমরা অনেক রকম বলতে পারি যেমন মুখ খারাপ করবে না মুখ খারাপ করবে না করবে না ডু নট ডু নট তারপরে কি হবে মুখ খারাপ করে ইংরেজি যেটা সেইটা মুখ খারাপ করে ইংরেজি কি টু ইউজ ফাউল টাউন এর ইংরেজি কি 
ইংরেজি কি হবে টু ইউজ ফাউল টার্ম মুখ খারাপ করা মুখ খারাপ করা টু ইউজ ফাউল টার্ম ঠিক আছে তাহলে মুখ খারাপ করবে না ডোন্ট ইউজ ডোন্ট ইউজ ফাউল টার্ম এখানে এ বলতে পারো ডোন্ট ইউজ দ্য ফাউল টার্ম তুমি পরীক্ষা দিতে গেছো পরীক্ষা দিতে গিয়ে যখন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ বাড়ির থেকে তোমাকে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হলো সমস্ত উত্তর লেখার পর সেটাকে একবার রিভাইস করতে ভুলো না হুম যা তুমি কি লিখলে সেটা একবার রিভাইস করে দেখবে সেখানে আমরা কি বলবো ডোন্ট ফর গেট তোমার প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তরগুলো আরেকবার দেখে নিতে ভুল করো না তাহলে ডোন্ট ফর গেট টু রিভাইস রিভাইস ইয়োর অ্যান্সার্স ডোন্ট ফর গেট টু রিভাইস ইয়োর অ্যান্সার্স ঠিক আছে তো এরকম এটা করবে না ওটা করবে না সেটা ই করো না হুম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কোনো ভুল করো না প্রশ্ন যখন তুমি উত্তর দিচ্ছ উত্তর দেওয়ার সময় কোনো ভুল করো না কি বলবো সেখানে আমরা বলবো উত্তর দিতে গিয়ে দেখো কোনো ভুল করো না এই দেখোর জন্য দেখোটাকে বাদ দাও উত্তর দিতে গিয়ে কোনো ভুল করো না ডু নট মেক ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক ওয়াই অ্যান সার্ভিং ডোনফুল বি কেয়ারফুল নট টু মেক এনি মিস্টেক হোয়েল অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন সেক্ষেত্রে আমরা ইংরেজিতে বলবো এরকম বি কেয়ারফুল নট টু মেক এনি মিস্টেক হোয়েল অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তারপর দেখো বাদ দিন বাদ দিনের উত্তর কী কী হবে সাদা বাটা ইংরেজি এটা দু তিন রকম হবে বলতে পারি গিভিটা গিভিটা বাদ দিন বলতে কি আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক সিচুয়েশনে বাদ দিন কথাটা ব্যবহার করি সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী বাদ দিন গিট গিভিট আপ হতে পারে লিভিট হতে পারে লিভিট কোন একটা আলোচনা করছি সেই আলোচনাটাকে বাদ দিতে বললাম লেট দ্য ম্যাটার বি ড্রপ হিয়ার সেখানে আমরা বলতে পারি লেট আমাদের বিষয়টা এখন বাদ দেওয়া যাক ব্যাটার লেট দ্য ম্যাটার বি ড্রপড ডি আর ও ডাবল পি ই ডি ড্রপড হিয়ার ঠিক আছে 
এবার দেখো এখন এখন এই বিষয়টা বাদ দেওয়াই ভালো এখন এটা মানে একটা কোনো বিষয় বিষয় এখন এটা বাদ দেওয়াই ভালো সেখানে কি বলবো বাদ দেওয়াই ভালো সেখানে আমরা ইন্ডিকেটা করব সেটা এরকম ভাবে ইজ বেটার ইজ বেটার তারপরে ইট ইজ বেটার টু ড্রপ দ্য ম্যাটার হিয়ার এখানে বলতে হিয়ার দেখে তো কীরকম ভুল আমি করছি ঠিকই লিখেছি এইটি আর let the matter let the uh, it is better to drop the matter here hote pare now hote pare eta bolte pare ebar ekta jinish khyal kore dekho ekhane bolechi be drop ekhane bolechi let the uh, is better to drop to ekhane dropped bollam kena ekhane drop bollam kena ekhane drop to bolechi ekhane drop bollam kena dekho karon hoyeche let the matter be ja be bolte kena ja বিষয়টা এখানে বাদ দেওয়া যাক এই বি হওয়া বির পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম হওয়া সেটা ড্রপ হয়েছে আর এখানে কি হয়েছে ইজ বেটার টু ড্রপ ইনফাইনিটি ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য এখানে ড্রপ হয়েছে বলো তারপর এটা দেখো তাড়াতাড়ি যাও না হলে দেরি হয়ে যাবে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেই কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে একটা ভিডিও করা আছে সেটা দেখে নিও বিভিন্ন কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো কীরকমভাবে হয় হুম তাড়াতাড়ি যাও না হলে দেরি হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি যাও গো ফাস্ট তা না হলে না গেলে আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ তোমার দেরি হয়ে যাবে ইউ উইল বি লেট ফার্স্ট আদারওয়াইজ ইউ উইল বি লেট আবার দেখো যদি বলি ট্রেন ফেল করতে না চাইলে তাড়াতাড়ি যাও ট্রেন ফেল করতে না চাইলে তাড়াতাড়ি হাঁটো ট্রেন ফেল করতে না চাইলে তাড়াতাড়ি হাঁটো তাড়াতাড়ি হাঁটো ওয়াক ফাস্ট হুম তাহলে ওয়াক ফাস্ট এখানে অন্য একটা জিনিস আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে এলস ওয়াক ফাস্ট এলস যাতে না করে এলস এলস যাতে না করে এলস you miss the train walk fast else you miss the train tar mane tumi je ta thari na hato tale train ta miss ko hmm ei rokom condition sentence are to are to bolte pari সেখানে আমরা অন্য কোনো অন্য কোনো আদার আদারওয়াইজ এর জায়গায় অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারি মন দিয়ে মন্দে লেখাপড়া করো যাতে পরীক্ষা ভালো ফল করতে পারে দেখো গো ফাস্ট ইম্পারটিভ সেন্টেন্স তাহলে এখানে আমরা কী বলবো মন্দে লেখাপড়া লেখাপড়া করো হুম স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি 
সিনসিয়ারলি কথাটা আমরা বলতে পারি স্টাডি সিনসিয়ারলি মন দিয়ে পড়াশোনা করো স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি যাতে সো দ্যাট পরীক্ষায় ভালো করতে ভালো ফল করতে পারো সো দ্যাট ইউ মে এখানে দু রকম ভয় বলতে পারে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারো ইউ মে ডু গুড ইউ মে ডু ওয়েল ইন ইউর এক্সামিনেশন ইন ইউর এক্সাম এই একটা বলতে পারে তাহলে স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি সো দ্যাট ইউ মে ডু ওয়েল ইন ইউর এক্সামিনেশন অথবা আর কি বলতে পারি যাতে করে যাতে করে যদি বলতে পারি সেখানে আমরা কি বলবো যাতে করে যদি বলি যাতে স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি সো অ্যাজ টু মেক এ গুড রেজাল্ট এরকম ভাবে আমরা বলব ঠিক আছে তাহলে স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি সো অ্যাজ টু মেক এ গুড রেজাল্ট এর নানা রকম ভাবে হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাটেন্টিভলি এটা একটু বলে দেয় অ্যাটেন্টিভলি অ্যাটেনশান হচ্ছে মনোযোগ মনোযোগ সহকারে হলে হবে অ্যাটেন্টিভলি আর মনোযোগী সেখানে হবে অ্যাটেন্টিভ কী শব্দগুলো একটা হচ্ছে অ্যাটেনশান মনোযোগ অ্যাটেন্টিভ অ্যাটেন্টিভ মনোযোগী মনোযোগী আর অ্যাটেন্টিভলি যদি বলি অ্যাটেন্টিভলি এটা হলো অ্যাডভার্ড মনোযোগের সাথে সেখানে হবে মনোযোগের সাথে ঠিক আছে হুম বোঝা গেল আচ্ছা তারপর কি দেখো তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ ইউ আর গেটিং ফ্যাট দেখো এখানে একটা মনে হতে পারে কেউ কেউ হয়তো বলবে ইউ আর গেটিং ফ্যাটি 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 ফ্যাট দুটো কিন্তু একই রকম অর্থ দুটোই তোমার অ্যাবজেক্টিভ ফ্যাট মানে হচ্ছে আবার ফ্যাট নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় ফ্যাট মানে স্থূল মোটা হুম আর ফ্যাটি সেটাও স্থূল হয় তাহলে দুটোর মধ্যে দুটোই কিন্তু একই অর্থ ব্যবহার করবে ইউ আর গেটিং ফ্যাট তবে মোট মোট কমন হচ্ছে ইউ আর গেটিং ফ্যাট আরেকটাও বোঝায় ইউ আর গেটিং ফ্যাট বলতে বোঝায় তোমার গায়ে চর্বি জমা হচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে ইউ আর গেটিং ফ্যাট দেখো মোটা হয়ে যাওয়া গেট টু গেট ফ্যাট তাহলে আমরা এরকমভাবে বলতে পারি যে ধরো এটা আমরা আজ অনেকেই জানি যে আইসক্রিম চকলেট এগুলো খেলে পরে মোটা হয়ে যায় হুম তাহলে আমরা বলতে পারি যাতে মোটা না হয়ে যাও আইসক্রিম চকলেট এগুলো খেয়েও না আইসক্রিম চকলেট এগুলো খেয়েও না যেন মোটা না হয়ে যাও তাহলে সেখানে আমরা বলবো ডোন্ট সেখান দেখো টু অ্যাভয়েড Don't take Cadbury's Okay, let's go Beshi, did you say Beshi ice cream chocolate? Don't take Don't take Beshi I'm going to say Beshi I'm going to say Beshi Beshi is the match Don't take Much Cadbury And Ice cream Ice cream to avoid getting fat ঠিক আছে don't don't take much cadbury and ice cream to avoid uh, to avoid getting fat othoba to avoid be fat 
avoid B and B fat. ठीक है ये लोगों ने बोला था। ये बात देखो एक तो प्रश्न होते बारे माच और एक बेशी जो कुन बोले थे ताहुले ये टा कैडबेरी जोए जगह आई तार पर ये ऐसे ये टा बोलो ना कह दो आइसक्रीम में जगह आइसक्रीम बोलो ना कह दो ये जुटो कह दो बोलो ना तार कारण होते हैं कैडबेरी सिंगुलर एवं प्लूरल जुटो दे कैडबेरी दूसरा शब्द जैसे आइसक्रीम आठ रोचे आइसक्रीम्स ये जो दी बोली क्रीम बनाना वो भूल गया क्या कह जाए सीआरई है ये क्रीम आइसक्रीम्स जो दी बोली तो आइसक्रीम बोलते बिफिन ना धारण आइसक्रीम बोल जाए धारो अभी जेको ना एक 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 धोने आइसक्रीम जितने ओने गुलो खाए तो इस टाइम तो आइसक्रीम सो गए ना दो बड़े तीन बड़े आइसक्रीम खेल फिर लगा एक ही धोने जो भी आइसक्रीम हो तो इस टाइम आइसक्रीम सो गए क्योंकि तीन रोको में जो दिखाए तो अल हो गए मतलब एक अधिक रोको में जो दिखाए तो अल आइसक्रीम स तले विभिन्न धारों ने माज बुलाए, हम्म, दौरे अभी दोस्तर रूई माज की नहीं थी, हम्म, तले टेन रोहु फिश, फिशेस हो गए ना, हम्म, किंतु दोस्तों को मुझे दोस्त आला ला माज की नहीं, रूई माज की नहीं थी, कातला माज की नहीं थी, मिर्गल की नहीं थी, तला पिया की नहीं थी, ये रकम धारों ने की नहीं थी, शिकन चेष्टा करा मैं तो खूब भालू भोजन तो पाल लाना आज के हम्म तो जो भी वो कोड़े सी देखो आह एक उन्हें तो नीचे रह नाना लोगों में सेंटेस तोड़ी करे ना फ्रेमिंग ऑफ सेंटेस में भालू को ख्याल करो एक ही माने एक तो जिन्हें जिन्हें तुम्हें जिले ना बाकी बुलो पढ़े ऑब्जेक्ट हाथों पालते जाए हम्म if you like this video, please subscribe. Okay? Thank you.